Hi everyone. In this topic, uh, we are going to talk about the care rules generation. If you remember, in the last lecture, we had talked about uh, how we computed, uh, we could compute the frequent item sets using the a priori principle. Uh, we also talked about that if uh, you have a frequent item set out of which you are generating rules then uh, these item sets will have identical support but they may or may not have the same confidence so we decoupled the support and confidence requirements uh, if you uh, the a priori principle said that if an item set is frequent so are its subsets matlab maan lijiye ki agar b c d e frequent hai to b c d b c e ye sab frequent honge agar maan lijiye ki c e d e c d e frequent hai to c aur d aur the e tino frequent honge but agar e b frequent nahi hai to e b c d e bhi frequent nahi hoga to a priori principle kehta hai ki agar koi item set frequent hai to uske सबसेट्स भी फ्रीक्वेंट होंगे और अगर कोई आइटम सेट इनफ्रीक्वेंट है मान लीजिए ए या ये ये सारे आइटम सेट्स अगर फ्रीक्वेंट है इनफ्रीक्वेंट है तो इसका सुपर सेट भी इनफ्रीक्वेंट होगा तो इसको हम इजीली प्रून ऑफ कर सकते हैं मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी इनफ्रीक्वेंट है तो जहाँ जहाँ ए बी आ रहा है उस वहाँ पर लैटिस में आप उसको प्रून कर सकते हो फिर हमने बात करी कि आइटम सेट को रिड्यूस कैसे किया जाए सपोर्ट बेस प्रूनिंग में क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी पॉसिबल आइटम्स हैं तो आपका एक्सपोनेंशियली लार्ज हो जाता है सर्च स्पेस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स तो हमने ट्रिम किया एंटी मोनोटोन प्रॉपर्टी पे विच से इज दैट द सपोर्ट ऑफ एन आइटम सेट विल नेवर एक्सीड द सपोर्ट ऑफ इट्स सबसेट्स हमने फिर एल्गोरिथम की बात करी ए प्रियोरी एल्गोरिथम की जो फ्रीक्वेंट के आइटम सेट्स हमारे लिए आइटम सेट्स की लिस्ट में और ट्रांजैक्शन की लिस्ट में से बना करके देता है तो ए प्रियोरी एल्गोरिथम फॉर योर फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इज यूजिंग बेसिक द सपोर्ट सपोर्ट काउंट यूज करता है अगर आप स्टार्ट करें तो आप पहले वन आइटम सेट से स्टार्ट करेंगे वन आइटम सेट के लिए सभी आइटम्स को आप डालें और उनको हर ट्रांजैक्शन में चेक करें और हर ट्रांजैक्शन में चेक करने के बाद चेक करें कि क्या वो मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है अगर कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंट है वंस यू हैव फाउंड द फ्रीक्वेंट आइटम सेट तो आप उसको इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे टू आइटम सेट थ्री आइटम सेट एंड सो ऑन तो आपने अब केक को बढ़ा दिया और कैंडिडेट रूल जनरेट करने की कोशिश करी कैंडिडेट आइटम सेट्स कैसे सॉरी कैंडिडेट आइटम सेट्स जनरेट करने की कोशिश करी तो कैंडिडेट आइटम सेट्स आप कैसे जनरेट करोगे जो प्रीवियसली लेवल पे आपके फ्रीक्वेंट आइटम सेट थे उनमें जो भी आइटम्स पड़ा था पड़े थे उससे आप कैंडिडेट्स बनाओगे फिर हर कैंडिडेट को हर ट्रांजेक्शन में चेक करोगे अगर वो ट्रांजेक्शन में अकर करता है तो आप उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए के उसको सेट में डाल दोगे अब जितने भी ट्रांजैक्शन में कैंडिडेट आइटम सेट्स आपने डाले हैं सबका सपोर्ट काउंट आप इंक्रीमेंट कर दोगे और आप ये हर कैंडिडेट के लिए करोगे हर ट्रांजैक्शन के लिए जब आपके पास कैंडिडेट uh, सेट्स आ जाएंगे तो आप उनको मिनिमम सपोर्ट क्राइटीरिया से चेक करोगे अगर वो मिनिमम सपोर्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो वो फ्रीक्वेंट लेवल नेक्स्ट लेवल मतलब के प्लस वन एट लेवल पे फ्रीक्वेंट है और फिर आप ये प्रोसेस नेक्स्ट लेवल के लिए रिपीट करोगे एंड सो ऑन तब तक आप ये काम करोगे जब तक आपको फ्रीक्वेंट आइटम सेट मिलना बंद नहीं हो जाते एंड वन से ले कर के तक सबको कम्बाइन कर दोगे तो ये आपके फ्रीकुंट आइटम सेट्स हुए अब हमें अगर कैंडिडेट्स जनरेट करने हैं तो ये स्पेस बहुत बड़ी है तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाए 
तो हमने सबसे पहले तो अननेसेसरी कैंडिडेट्स जिनक में एक भी इनफ्रीकुंट सबसेट है उनको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ए प्रियोरी प्रिंसिपल कहता है कि अगर सबसेट इनफ्रीकुंट है तो उसका सुपर सेट भी इनफ्रीकुंट होगा दूसरा हमने इंश्योर करना है कि आप कोई भी फ्रीकुंट आइटम सेट लीव आउट ना करें और डुप्लीकेट आइटम सेट्स कंसिडर ना करें फिर हमने कैंडिडेट जनरेशन प्रोसीजर्स की बात करी कि कैंडिडेट्स बनाए कैसे जाए दूसरा दूसरा तरीका है कि एफ के माइनस वन क्रॉस एफ वन मतलब के एथ आइटम सेट अगर आपको बनाना है तो उससे एक कम लेवल के माइनस वन को कंबाइन कर दो वन फ्रीक्वेंट आइटम सेट के साथ आप उसको एक्सटेंड करो तो वंस यू आर ऑगमेंटिंग यू फाइंड योर द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फ्रॉम दैट एंड देन प्रून आउट द अनेसेसरी वन This is complete because every k minus one item set and one item sets are combined. It may generate duplicates. So, उसके लिए आप lexicographical order में organize करो. फिर हमने पढ़ा था कि uh, it might introduce unnecessary candidates. Uh, uh, heuristic ये है कि अगर k item set है जिसने pruning escape करी है तो जो भी के आइटम सेट में आएगा वो के माइनस वन में भी फ्रीक्वेंट रहा होगा नहीं तो वो अगर वहाँ नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली इनफ्रीक्वेंट है फिर हमने एक और तरीका पढ़ा विच इज़ एफ के माइनस वन क्रॉस एफ के माइनस वन तो आपने टू टू के माइनस वन आइटम सेट्स को मर्ज करने की कोशिश करी वो तभी आप मर्ज करोगे जब उनके के माइनस टू फर्स्ट के माइनस टू एलिमेंट्स सेम आइडेंटिकल होंगे ये भी कंप्लीट है क्योंकि आप हर के माइनस वन को ऑगमेंट कर रहे हो बाय मैचिंग इट विद द फ्रीक्वेंट आइटम सेट ऑफ अदर के माइनस वन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में है रखोगे तो डुप्लीकेट अवॉइड हो जाएंगे जब आप मर्ज करते हैं के माइनस वन फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स तो आपको एडिशनल प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी टू चेक योर के माइनस टू आइटम सेट्स टू सी इफ दे आर फ्रीकुंट और नॉट फिर आपने सपोर्ट काउंटिंग यूज़ करी टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ कैंडिडेट आइटम सेट्स दैट यू हैव फाउंड सो फार आफ्टर प्रूनिंग मतलब फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेट करें और जिन्होंने भी प्रूनिंग को सरवाइव कर लिया है अब उनका सपोर्ट काउंट निकालना है अगर हर ट्रांजैक्शन में करने जाते हैं तो ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए हमने एक तरीका सपोर्ट काउंटिंग का निकाला कि हर लेवल पे जो भी कैंडिडेट आइटम सेट आप कंसिडर कर रहे हो सिर्फ उन्हीं का सपोर्ट काउंट आप इंक्रीमेंट करेंगे जिनको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं आप उनको इग्नोर कर देंगे फिर हमने हैशिंग की बात करी कि आपने ट्रांजैक्शंस को आइटम सेट्स को मैप कर दिया हैशिंग में हैश बकेट्स में और जब आप हैश बकेट्स में मैप कर दोगे तो सेम आइटम सेट अगर किसी और ट्रांजैक्शन में आ रहा है तो आप सिर्फ वही रिस्पेक्टिव बकेट में जाके काउंट इंक्रीज करोगे सब कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है अब आपके पास फ्रीकुंट आइटम सेट्स आ गए हैं कि जब आपके पास के फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आ गए हैं तो रूल जनरेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं विच इज़ टू एज टू पावर के कि आप टू एज टू पावर के बिकॉज आपके एंटीसीडेंट में क्या है और कॉन्सिक्वेंट में क्या है आप ये दो रूल्स एक्सक्लूड कर सकते हैं दैट फाई एम टी सेट गोज टू वाई एंड एक्स गोज टू एम टी सेट अगर अब आपको रूल्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रीकुंट आइटम सेट के लिए तो अपने के फ्रीकुंट आइटम सेट को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए जो कि नॉन एम टी हैं वो दो पार्ट क्या होंगे अगर एक्स एक पार्ट है तो दूसरा पार्ट वाई माइनस एक्स होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स डिसजॉइंट होती हैं और ये आपका रूल तब बनेगा जब कॉन्फिडेंस थ्रेश होल्ड सेटिस्फाई करेगा ये रूल मिनिमम सपोर्ट तो सेटिस्फाई करेगा ही क्योंकि आपने इसको फ्रीकुंट आइटम सेट से पिक किया है अब मान लीजिए कि आपके पास एक आइटम सेट है वन टू थ्री तो इससे कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का रूल बनाएंगे तो उन सब सब कैंडिडेट रूल्स की सपोर्ट सेम रहेगी क्यों क्योंकि व्हेन यू कंप्यूट एक्स गोज टू वाई तो सपोर्ट ऑफ एक्स गोज टू वाई इज 
एक्स यूनियन बाय तो वन टू थ्री का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो अगर यहाँ वन है यहाँ टू है तो दिस इज सिग्मा वन यूनियन ऑफ वन टू एंड थ्री सिमिलरली टू वन थ्री के लिए भी वही सपोर्ट आएगा सो वन एंड सो फोर्थ तो इसलिए एक्स और वाई में कुछ भी हो और कोई भी आप उन्हीं के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो सबके हर रूल की सपोर्ट सेम होने वाली है अब आपको डेटा सेट का दोबारा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आपने फ्रीक्वेंट आइटम सेट कंप्यूट करा था तो आपने सपोर्ट काउंट कंप्यूट कर लिया था आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस कंप्यूट करने की ज़रूरत है जो कि आपको सपोर्ट काउंट से मिल जाएगा अब कॉन्फिडेंस में एंटी मोनोटोन प्रॉपर्टी नहीं होती है इसका मतलब कि एक रूल का जिस कॉन्फिडेंस uh, ग्रेटर हो सकता है इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है अपने सबसेट वाले रूल से ऐसा कोई uh, नहीं ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इनफ्रीक्वेंट है या इसकी सपोर्ट कम है तो इसकी uh, इसका कॉन्फिडेंस कम है तो इसका भी कॉन्फिडेंस कम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है पर हमने ये देखा है कि अगर कोई रूल मिनिमम कॉन्फिडेंस स्पेसीफाई स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो अगर उसके सबसेट से आप कोई रूल बनाओगे तो वो भी मिनिमम कॉन्फिडेंस सेटिस्फाई नहीं करेगा मान लीजिए एक रूल है x गोज टू वाई माइनस एक्स और एक और रूल है x डैश गोज टू वाई माइनस एक्स डैश तो अगर हम ये बोलें कि x गोज टू वाई माइनस एक्स मिनिमम कॉन्फिडेंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसके सबसेट वाला रूल भी नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो देखिए क्योंकि सपोर्ट काउंट कम है अगर सपोर्ट काउंट इसका कॉन्फिडेंस कम है तो दिस इज़ डिपेंडेंट सॉरी तो दिस शुड बी एक्स तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर द सपोर्ट काउंट सो इफ द सपोर्ट काउंट ऑफ दिस सिग्मा एक्स इज कम इज लेस देन नेचुरली सिग्मा एक्स डैश इज ऑल्सो लेस एंड दिस इज ऑल्सो लेस सो इफ द ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऑफ आर टू इज लेस देन द कॉन्फिडेंस ऑफ एक्स डैश वाई गोज टू वाई माइनस एक्स डैश विल ऑल्सो नॉट बी हायर देन दिस जब अब आप रूल्स जनरेट करते हो तो आप लेवल वाइज अप्रोच यूज करते हो एसोसिएशन रूल्स बनाने के लिए लेवल क्या होगा कि राइट right साइड पे कितना सेट है कितना बड़ा सेट है तो आप फर्स्ट लेवल में आप एक ही आइटम रखोगे कॉन्सिक्वेंट में फिर सारे हाई कॉन्फिडेंस रूल्स आप जनरेट कर लोगे नेक्स्ट लेवल में आपने न्यू कैंडिडेट रूल्स जनरेट करने हैं बाय मर्जिंग द कॉन्सिक्वेंट साइड तो आप सारे वन लेवल्स को वन आइटम सेट्स को जो राइट right साइड पे हैं उनको मर्ज करोगे टू फॉर्म करने के लिए और उसके बाद थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन जब तक आपको लास्ट लेवल नहीं मिल जाता और सिर्फ हाई कॉन्फिडेंस वाले रूल आप रखोगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ए सी डी गोज टू बी है और ए बी डी गोज टू सी है तो आ, ये आपने वन आपका सिर्फ वन लेवल का है अब आप इसको कम्बाइन करके टू लेवल का बना सकते हो एंड बी एंड सी में कम्बाइन कर सकते हो रिमेम्बर यहाँ से सी हट जाएगा क्योंकि इन दोनों को डिसजॉइंट होना पड़ेगा दूसरा अगर किसी नोड का लो कॉन्फिडेंस है तो उसका अगर इस रूल का लो कॉन्फिडेंस है तो फिर इसके रिलेटेड सब ग्राफ को भी हम प्रून आउट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा कि सबसेट का भी जो सब रूल है उसका भी कॉन्फिडेंस बड़ा नहीं होगा तो अगर मैं एल्गोरिथम देखूं तो हर फ्रीक्वेंट आइटम सेट के के लिए विच इज़ ग्रेटर देन टू आप वन आइटम सेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रूल्स जनरेट कर लो इनिशियली वन लेवल से स्टार्ट करोगे उसके बाद फ्रीक्वेंट आइटम सेट में से एलिमेंट क्विक करो फॉर एंथ्रीजिडेंट एंड दे विल गो टू योर कॉन्सिक्वेंट विच इज एच वन सो यू आर गोइंग टू जनरेट दो रूल्स टू जनरेट दो रूल्स वॉट यू विल डू यू हैव अ फ्रीक्वेंट आइटम सेट के जिसमें से आपने कॉन्सिक्वेंट्स का सेट निकाला है और आप अब अगर के का साइज एम प्लस वन नेक्स्ट से बड़ा है तभी कोई चीज़ एम्प्टी नहीं रहेगी ना कॉन्सिक्वेंट ना एंटीसीडेंट तब आप आगे बढ़ो और आप एच एम प्लस वन मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स आप जनरेट करो सो व्हेन यू आर जनरेटिंग तो यू आर गोइंग टू क्लब क्लब इट विद द द एम एथ लेवल 
अब हर कॉन्सिक्वेंट के लिए जो इस सेट में है आप कॉन्फिडेंस कंप्यूट करो फॉर एवरी पॉसिबल रूल तो बेसिकली एफ के में से आइटम पिक किए डिवाइडेड बाय द सपोर्ट द सपोर्ट ऑफ आइटम्स इन द कॉन्सिक्वेंट डिवाइडेड बाय द सपोर्ट ऑफ द आइटम्स इन कॉन्सिक्वेंट सपोर्ट ऑफ आइटम्स इन एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ आइटम्स इन कॉन्सिक्वेंट अगर कॉन्फिडेंस मिनिमम कॉन्फिडेंस को सेटिस्फाई करता है तो ये रूल आपका रूल है अदरवाइज यू आर गोइंग टू इग्नोर दिस रूल सो यू आर गोइंग टू डू दिस फॉर एवरी पॉसिबल लेवल एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स सो दिस वॉज योर रूल जनरेशन यूजिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट आपने एप्रियल एप्रियल गौरतम में सपोर्ट यूज करके फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जनरेट किए थे और कॉन्फिडेंस के यूज करके आपने रूल्स जनरेट किए हैं तो आफ्टर जनरेटिंग दिस रूल्स यू कैन फाइंड द यू कैन सी दैट दीज आर द रूल्स कि इफ Uh, somebody is buying buying diapers he also buys uh, beer with you can uh, say that with confidence so if you have any more questions you can ask me in comments you can like this video share this with your friends and subscribe to this channel to learn more thank you